বাঙালির একটি বিশেষ দিন রথযাত্রায় বিভূতি ও কিশোরী উভয় মিলে গেছিল তারানাথের গৃহে মটলেনে সেইখানে গিয়েই তারানাথের মুখে দুজন শুনতে পায় ওনার অদ্ভুত এক না শোনা কাহিনী বহু বছর আগে তারানাথ পথ চলতে চলতে পৌঁছোয় একটি গ্রামে গ্রামটি প্রত্যন্ত বেশি মানুষের বাস নেই কিন্তু গ্রামে প্রবেশ করেই তিনি বুঝতে সক্ষম হন যে এখানে কোনো প্রকার অনিষ্টকারী শক্তির দ্বারা অশুভ ক্রিয়া করা হচ্ছে তারানাথ ওই শক্তির আভাস পেয়েছিল বটে কিন্তু ওই গ্রামের একজন মানুষ তাকে সন্দেহের চোখে দেখে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলে কিন্তু রাগুর মশাই জ্যোতির নামে একজন বৈষ্ণবের বাড়িতে আশ্রয় নেন এবার একটাই প্রশ্ন যে ব্যক্তি তারানাথকে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলছিল তিনি কে কেনই বা গ্রামবাসী তাকে দেখে ভয় পায় তারানাথ কি পারবে গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে অশুভ শক্তির হাত থেকে শালোগ্রাম শিলার কাছে প্রার্থনা করে ঠাকুরমশাই কিরূপ শক্তির আভাস পেয়েছেন এই সব প্রশ্নের উত্তর থাকছে আমাদের আজকের কাহিনীতে লেখক অনিক চক্রবর্তীর কলমে তারানাথ তান্ত্রিক ও বেতাল দমন গল্প পাঠ ও গল্পের সূত্রধার আমি ব্রতদিন তারানাথ তান্ত্রিকের চরিত্রে পার্থ মুখার্জি ও অন্যান্য চরিত্রে ইন্দ্রনীল সাগনিক বর্ণালী অধ্যায় পিয়ালি হাপি অভিযান দিব্যেন্দু আকাশ ও সায়র শুরু হচ্ছে আজকের বিশেষ কাহিনী যা শুনলে আপনিও শিহরিত হতে বাধ্য কারণ এতদিন তারানাথে যা গল্প শুনেছেন তা ছিল এক প্রকার মায়াবী এবং ভক্তি প্রেম নির্ভর আজ থাকছে হাঁড় কাঁপানো ভৌতিক কাহিনী তারানা তান্ত্রিক ও বেতাল দমন শুনতে থাকুন ঠাকুরমশাই বাড়ি আছেন এই যে দেখুন আমরা এসেছি বিভূতি আর কিশোরী আরে দাঁড়াও ভায়া দাঁড়াও একটুখানি দাঁড়াও আজ কি কথাটা বলার প্রায় মিনিট দুই পর দেখি দরজাটা ভিতর থেকে খুলে গেল আমরা দেখি আমাদের সামনে সহাস্য বদনে দাঁড়িয়ে তারানাথ তান্ত্রিক আমাদের দেখি উনি খুব খুশি হয়ে গেলেন বললেন আরে এসো এসো অনেক দিন পর তাহলে এই বৃদ্ধের কথা মনে পড়ল এই পথ দিয়ে যাওয়া আসা এখন তো ছেড়েই দিয়েছ নইলে কি আর তোমাদের পথ হচ্ছে এত দিন বসে থাকি তা সব কিছু কুশল মঙ্গল তো তারানাথের কথা শুনতে শুনতে আমরা উভয় মিলে ওনাকে প্রণাম করে ভিতরে প্রবেশ করলাম আর উত্তর স্বরূপ আমি জবাবদিহি করলাম বললাম আর বলেন কেন চাহিদার বাজারে যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তাতে একটা কম বেতনের চাকরি বিনা মধ্যবিত্তদের চলে কেন তাই বাড়তি উপার্জনের জন্য ওই একটা চাকরি বাদে অন্যান্য দিকে নজর দিচ্ছি যাতে কিছুটা অর্থ হাতে আসে ছুটিই পাই না অফিস থেকে কিন্তু আজকের এই পূর্ণ রথযাত্রায় একটি ছুটি বেই ভাবলাম বাড়িতে খামোখা বসে লাভ নেই তারপর বাদলার মেজাজ পথে বেরিয়েই কিশোরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সেও আমাকে প্রস্তাব করেছিল যে অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি বলে যাওয়াই যেতে পারে তাই গেলাম আপনি ছাড়া ছুটি ছাটার দিনগুলো কই যাই বলুন তো তাই ভাবলাম বাইরে বেরিয়ে আপনার এখানেই আসি ওই যে প্রবাদ আছে না রথ দেখা ও কলা বেচা দুই হবে আর কি প্রবাদ বাক্যটি শুনে তারানাথ হো হো করে এক দফা হেসে নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল তাও বেশ করেছো দুইটি ও কি ওতে কি আছে চাঙারি ভর্তি ফুলুরি আর সেই সাথে গরম গরম ভিগুনি আর আপনার জন্য পাফিংস এগুলো কিন্তু মোড়ের মাথার দোকানের নয় ঠাকুর মশাই রথের মেলায় গিয়ে কিনে এনেছি আজকের এই দিনে যদি আড্ডাটাই না জমলো তবে আর এসে কি মজা রথের মেলায় গিয়ে ছোট ছোট বাচ্চাদের দ্রুত তালে রথ ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়া দেখে জানেন ঠাকুরমশাই ছোটবেলার কথাগুলো মনে পড়ে গেল মেসে পড়ে থাকে চাকরির জন্য কিন্তু যদি গ্রামের ওই দিনগুলো ফিরে পেতাম তবে মন্দ হতো না বেজায় তন্ময় হয়ে কিশোরী ওই কথাগুলো বলছিল কিন্তু সম্পূর্ণটা শেষ হলো না এমন সময় নুপুরের ঝমক তুলে তারানাথের কন্যা চারি এসে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত শুধু সেই নয় তার হাতে একটা মস্ত রথ সেইটাই রঙিন কাগজ দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে ভেতরে জগন্নাথ সুভদ্রা আর সেই সাথে বলরামের একত্র সমাবেশ চারির মুখে সেই ছোট্টবেলার স্নিগ্ধ হাসিটা খেলে গেল সে বলল কাকাবাবু এই দেখুন আমার ছোট্ট রথখানা কেমন হয়েছে বলুন তো বাবা বানিয়ে দিয়েছে আর আমি সাজিয়েছি দেখুন কি সুন্দর আমার রথখানি চলে এই দেখুন বলেই শাড়ির আচলকানি কোমরে গুঁজে সিঁড়ির ধাপের পাশেই ঢালু মসৃণ অঞ্চল দিয়ে রথখানি সন্তর্পণে নামিয়ে রেখে মস্ত উঠোনে তুলসী মঞ্চের পাশেই 
রথখানি কয়েক পাক চারি ঘুরিয়ে দেখালো আমরা দেখে সত্যি মুগ্ধ হলাম তারানাথের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি হেনে বললাম বাহ ঠাকুর মশাই আপনি এই কাজে যে সিদ্ধহস্ত কই জানতাম না তো বাজারের থেকেও আপনারটাই শ্রেষ্ঠ হয়েছে তারানাথ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হেসে এক হাতে কলকেতে টান দিয়ে বলল ছোটবেলায় যখন পৈতৃক ভিটেতে আমরা ছিলাম তখন উৎসবে রং লাগত গ্রামের আনাচে কানাচে বলাই বাহুল্য আমার বাপ কাকারা অনেক উৎসাহ নিয়ে ছোটদের জন্য রথের মেলা থেকে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী এনে দিতেন আর আমরা ছোটরা সকলে দলবদ্ধভাবে নিম কাঠ দিয়ে রথ বানাতাম তখন কার কথা মনে পড়লে সত্যি চোখে জল আসে কি থেকে কি হল চৌধুরীদের গোবিন্দ মন্দিরে বড় করে পূজাদি হতো মন্দির থেকে বেরিয়ে আসত অনেক বড় মাপের রথ ছেলে বুড়ো যুবতী সকলেই ওই দড়ি টানবার জন্য সশব ব্যস্ত হয়ে উঠত আমরা তখন খুব ছোট বড়দের ভিড়ে যদিও ঠাই মিলত না দড়ি টানার কিন্তু পিছু পিছু অদম্য উৎসাহ কৌতূহল দিয়ে হ্যাঁ দৌড়ে শেষ পর্যন্ত যেতাম তাতেই ছিল অনেক আনন্দ ফিরে এসে দেখতাম যে মন্দিরে শুরু হয়েছে প্রসাদ বিতরণ সেই হাতে নিয়ে নদীর কাছে উঁচু টিলার কাছে বসে খেতাম সত্যি ওই দিনগুলো ছিল খুব মজা বলি তারানাথ কিছুটা চুপ করে রইল আমাদের আনা তেলেবাজার প্যাকেটটা নিয়ে ইতিমধ্যে চারি ভিতরে চলে গেছে সে যখন ফিরল তখন তার হাতে মুড়ি মাখা আর তেলেবাজার বসরা উপস্থিত তারানাথ যেইভাবে খোলা দরজার বাইরে ঘনায়মান সন্ধ্যার দিকে চেয়েছিল তাতে মনে হচ্ছিল উনি যেন চলে গেছেন তিরিশ বছর আগেকার সেই শৈশবের জীবনে তারানাথের এরকম প্রায় হয় আমরা উন্মুখভাবে চেয়ে আছে ওনার পানে খুশ ফিরতে তারানাথ বলল আজকে তোমাদের একটা অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনা এইটা শুনলে তোমরা বুঝবে যে ঈশ্বর আছে কি না আমার জীবনের অধিকাংশ ব্যাপারই আধি ভৌতিক এবং আধি দৈবিক এই নিয়ে জীবনে অনেক নাস্তিক ব্যক্তি দেখেছি যারা একসময় ভূত আর ঈশ্বর কোনো কিছুতেই বিশ্বাস রাখত না কিন্তু পরে ঈশ্বরের মহিমা দেখার পর নির্দ্বিধায় তারা বিশ্বাস করেছে এটা কি কোনো ভূতের গল্প জানি না কিশোর আমার জানা নেই আমার যেমনটা মনে হয়েছে যেমনটা উপলব্ধি করেছি তেমনটাই আমি তোমাকে বলতে পারি তোমরা নিজেদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখো যে এই কাহিনীকে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে নথিভুক্ত করো একটু পরেই শুরু হলো ঝমঝম করে বৃষ্টি ঠান্ডা বাতাসে শরীর মনে একটা শান্তির পরস খেলে গেল আঘাতে কলকেটায় একটা টান দিয়ে তারানাথ শুরু করলেন সেই সময়টা ছিল অনেক বৈচিত্র্যময় আমার সাধন জীবনের মধ্যভাগ চলছে তখন তবু আমি তখন মাতু বাগলির কথা জানি বহুদূর দেশে ঘুরে বেড়াই কেউ আমাকে যে সাধু বলে মনে করত তা কিন্তু নয় একটা কাপড়ের ঝোলা নিয়ে আমি সাধারণ বেশ ধারণ করে ইতি উতি যেদিকেই মন হতো বেরিয়ে পড়তাম সদ্গুরু খোঁজার নেশা আমাকে এক স্থানে ঠাই দিত না পথ চলতে চলতে খিদে পেলে তখন মন্দিরের প্রসাদ কিংবা ওই টুকিটাকি মুড়ি পাতাসা ইত্যাদি কিনে খেতাম তা সেইবার যেই গ্রামের গিয়ে উপস্থিত হলাম সে গ্রামের নাম ছিল ডোল গোবিন্দ গ্রামের এমন নাম সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই শুধু দেখেছিলাম বেশ শান্ত শীত ছায়াচ্ছন্ন গ্রামে বিরাজ করছে শান্তির আবার দেখে মন ভরে উঠল ঠিক করলাম এইখানেই বেশ কিছুদিন থেকে তারপর অন্যত্র বাড়ি দেব গ্রামের পরিবেশ আমাকে বড়ই টেনেছে যেই দিকেই দু চোখ যায় শুধু 
সবুজের সমারোহ গ্রামের ভিতর প্রবেশ করে একটা নদীর কাছে গিয়ে বেশ ভালো মতো মানুষের জমায়ত দেখে কিছুটা অবাক হলাম দিনের ফ্যাট ফ্যাটে আলো এদ মানুষজন ওইখানে এইভাবে জমায়ত করে আছে কেন সেইটাই জানার ইচ্ছে আমি ওই দিকে পা বাড়ালাম আর পা বাড়িয়েই দেখি যে সকলে মুখ গম্ভীর করে নদীর দিকে চেয়ে আছে আমার কাছে নদীটা তেমন বিস্ময়কর কিছুই মনে হয় না যেমন নিটল জল থাকার কথা তেমনই আছে তবে কি হল জনা দুই ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে কিসব কথাবার্তা বলছিল একটু এগিয়ে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে আমি বললাম বলছি ব্যাপার কি এইখানে এতজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে কেন দুইজনেই আমার দিকে এবার চায় ব্যক্তিদের বয়স মাঝামাঝি পরনে হাফ হাতা এক পালি কাপড় খাঁটো ধুতি সিক্ত বস্ত্র থেকে তখন জল ঝরে পড়ছে যেন এইমাত্র তারা নদীতে একটা ডুব দিয়ে এসেছে আমাকে দেখে অবাক হয়ে ভ্রুকুঞ্চিত করে বলল আপনি এই গ্রামে প্রথম দেখছি তা কোথা থেকে আসা হয়েছে দু এক কথায় তাদের পরিচয় দিলাম আর পরিচয় পর্ব মিটিয়ে তাদের ওই একই প্রশ্ন করলাম তাতে তারা বলল এই নদীর থেকে একজন বেরিয়ে আসে সে বেরিয়ে এসে আমাদের গ্রামে ছোট ছেলে পিলাদের ধরে নিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে একটা গ্রামের সর্বত্র আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে আমরা তাই খুব চিন্তায় আছি মশাই আমাদের গোবিন্দপুর গ্রামের হর কীর্তন পালের একমাত্র ছেলে নেতাইকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কো তাকে ভোর রাতের দিকে ওই ওই নদীর কাছে আসতে দেখা গিয়েছিল প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের গ্রামের মাঝি গৌরী এই দেখল কার সঙ্গে অসংলগ্ন কথা বলতে বলতে যেন সে বুক অবধি জলে ডুবে যাচ্ছে মাঝি নিজের নৌকা খানি নিয়ে নেতাইকে ধরে ফেলার জন্য এগিয়েছিল কিন্তু ততক্ষণে সব কিছুই শেষ এই হচ্ছে আমাদের আমাদের এখন চিন্তার কারণ এই নিয়ে পরপর জন পাঁচেক ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে নেকো এখন যে কি হবে তাই ভাবছি গ্রামে এসে যে এইভাবে একটা কর্মকাণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে পড়ব সেইটা আমি ভাবতে পারি এই আতঙ্কের ব্যাপ্তি এত হয়েছে আশেপাশে গ্রামের থেকে নদীর ওই পাড়ে মানুষ ছুটে এসেছে কারণ যেহেতু গ্রামের পরিধি ছোট আর স্বল্প সংখ্যক মানুষের নিবাস তাই খবর ছড়ায় দ্রুত আগুনের মতো দেখলাম অনেক ভয়ার্ত মানুষ এই পথেই আসছে আমি মনে মনে ইষ্টকে স্মরণ করল দেখি জলের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে শক্ত সামর্থ্যবান ডুবুরি কিন্তু ব্যাপারটা কি আশ্চর্যের বিহতি তুমি কল্পনাও করতে পারবে না দুইজন ডুবুরি মৃত ছেলেটির দেহ যেই না অন্বেষণের জন্য জলে নেমেছে অমনি শুনলাম পরিত্রাহী আর্তনা নেমেছি আমাকে সকলে সতর্ক করছে বিজন থেকে কিন্তু ওই সতর্কবাণী যদি আমি শুনি তাহলে ওই তরুণ তাজা প্রাণকে মরণের দুয়ার অবধি টেনে নিয়ে যাবে শরীরই আতঙ্ক আমার তখন কাঁচা বয়ো ওই তিরিশ কিন্তু গ্রামের ছেলে হওয়ার সুবাদে আমি সাঁতারটা ভালোই জানত ছেলে দুটো যখন জলের মধ্যে আছাড়ি বিছাড়ি খাচ্ছে তখন আমি ব্যাপারটা নিমিষের মধ্যে আন্দাজ করে ফেললাম কি অনুধাবন করলেন ঠাকুরমশাই 
এক হাতে কলকেতে তারানাথ গোটা দুই টান দেওয়ার পর স্থির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে থেকে আচ্ছন্নের মতো বললেন এইটা বলা মুশকিল অশুভ অমঙ্গল আর ওই সংক্রান্ত কিছু দেখলেই আমার মনে কেউ যেন বলে ওঠে কি করণীয় এইটাও বলে ওঠে মানে বলতে চাইছি প্রক্রিয়া বলে দেয় এইটা কিন্তু অনেকবার আমাকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করেছে প্রক্রিয়াকরণ যদি আমি জানি আর হাতের কাছে যদি আমার থাকে উপকরণ তাহলে আমি সাময়িক সময়ের জন্য সামান্য টোটকা প্রয়োগ করে ওই অপশক্তির প্রভাব হ্রাস করতে পারি ওই ঘাটের কাছে উবু হয়ে বসে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বেশ উচ্চস্বরেই বললাম এই যে তোমরা হ্যাঁ তোমরা তোমাদের যত শক্তি আছে তত শক্তি প্রয়োগ করে গলা ফাটিয়ে যে কোনো দেবতা স্তুতি করো তাহলে উদ্ধার হবে আমার এই কর্মকাণ্ড দেখে গ্রামের মানুষরা হাঁ করে দেখছে আমি নিজের দেহ শুদ্ধি করে তখনই লাফিয়ে পড়লাম জলের মধ্যে আর আমার শরীর জলের স্পর্শ বেই একটা বিদ্যুৎ শক্তি অনুভব করি যেন একটা সরিশ্রী আমার সর্বাঙ্গ বেয়ে চলে গেল ছেলে দুটো তখন কালীর স্তুতি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে ওই যে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ খেলে গেল ওইটা আসলে আমাকে ডুবিয়ে মারার সংকেত ছিল কিন্তু দেহ শুদ্ধি থাকার কারণে আমি ওই বিপদের আভাস মাত্র পেয়েছি ছেলে দুটি আমার কথা মতো সাধারণ কালী স্তুতি করার পর বাঁধন মুক্তভাবে ঘাটে ফিরে এল আমরা দুইজনে নদীর ঘাট থেকে উঠে এলাম ডাঙায় যাই হোক ফিরে এলাম বটে কিন্তু গ্রামবাসীর মনে যে ভয়টা আগে থেকে ছিল সেইটা যেন কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেল ফলেই তারা আর ওইখানে যাওয়ার থেকে সতর্ক হল যে দুটি ছেলে মারা গেছে তাদের ব্যাপারে আমার মনে হলো একটু খোঁজ নেওয়া উচিত এই ভাবছিলাম আর তখনই দেখি জনা কয়েক স্ত্রী পুরুষ আমার পা জড়িয়ে ধরেছে তাদের ধারণা ছিল যে আমি অনেক বড় কোনো সাধক তাই তাই তারা আমার কাছে স্মরণাপন্ন হয়ে কাকতি মিনতির স্বরে শুধু এইটুকু বলল আপনি অনেক বড় বাপের কেউ দয়া করে আমাদের এই সুন্দর গ্রামকে উদ্ধার করুন নইলে যে কত ছেলে পিলে মেয়ে মানুষ মারা যাবে গ্রামের মধ্যে বাস করাই হবে কষ্টসাধ্য তাই বলছিলাম আপনি এখান থেকে একেবারে উদ্ধার করে তারপর না হয়ে যাবেন হ্যাঁ আমি কেউ নই আপনারা ভুল করছেন আমি পথ ভোলা এক পথিক মাত্র পথে পথে ঘুরে বেড়াই আর ঈশ্বরের নাম করি এই বিপদ থেকে যদি কেউ রক্ষা করতে পারেন তাহলে ওই ইষ্টদেবকেই ডাকুন আমি সামান্য মানুষ এই ব্যাপারে অযথা জড়িয়ে পড়তে চাই নি কথাটা বলে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম বটে কিন্তু গ্রামের মানুষ আসল নকলে প্রভেদটা খুব ভালো করেই শনাক্ত করতে পারে তাদের চোখের মধ্যে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যে তাই দেখেই মনে হলো তারা যেন আমার কথায় সম্পূর্ণরূপে আমল দেয়নি জহুরই যেমন আসল নকলে প্রভেদ বুঝতে পারে এরাও অনেক সাধু দেখেছে আমাকেও তেমন গোত্রেই ফেলেছে মনে হলো ওইখান থেকেই মন্দিরে যাব বলে স্থির করেছিলাম কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ যুবক আমাকে দেখে বলল ঠাকুমশাই আপনি কই থাকবেন এই ডোল গোবিন্দপুর গ্রামে আপনি কই উঠবেন নিশ্চয়ই কোনো নিবাস নেই আমার বাড়ি খুব কাছেই যদি দয়া করে আসেন তাহলে অতিশয় বাধিত হই আমি দু একটা আপত্তি সুযোগ কথা বললাম বটে কিন্তু ওই ব্যক্তি সেইটায় আমল দিল না ক্রমেই ওই নদীর পাড় থেকে ভেড় পাতলা হতে শুরু কর আর আমিও জ্যোতির নামক ওই সৎ ব্রাহ্মণের বাড়ির দিকে রওনা হলাম পথে যেতে যেতে অনেক কথা হলো সে আমাকে জানালো ওই গোবিন্দপুর গ্রামে তার আদি নিবাস এইখানে এসে পার্শ্ববর্তী 
মন্দিরে নিমাই ঠাকুরের সেবা করে সন্ধ্যার দিকে হরি নামের আসর হবে সে আমাকে ওইখানে নিয়ে যাবে এই সব সৎসঙ্গ করতে আমার খারাপ লাগে না তাই রাজি হয়ে গেলাম যতীনের বাড়িখানা সত্যি চমৎকার চমৎকার মানে এই নয় যে ওঠা বাড়ি তা নয় প্রবেশ পথেই একখানা খড়ের ছাপর দেওয়া একটা চাহুনি আর তারপর একটা মস্ত উঠোন উঠোনটা একটা মাঠের মতো বড় যেইখানে স্থানে আছে কয়েকটা ঘর অল্প দূরেই পুঁই মাচা কুমড়োর গাছ সে পরম যত্নে লাগিয়েছে সাত্বিক মানুষ বিষ্ণু ভক্ত আচার বিধি করে তবে দুই ক্রাস অন্ন মুখে তোলে আমি যখন তার বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে প্রবেশ করেছি তখন আমার নাকে সুঘ্রাণ ভেসে অদ্ভুত সেই সৌরভে মনটা জুড়িয়ে গেল বুঝলাম বাড়ির ভিতর অবশ্যই গৃহ দেবতা প্রতিষ্ঠিত কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে তখন গৃহে কোনো দৌপদীপ কিন্তু জ্বলছিল না ফলেই বুঝলাম যতীনের গৃহে পবিত্র কারী শুভ শক্তি আছে যেটা মন্দিরে কিংবা উপাসনা স্থলে থাকে সে আমাকে যত্ন করে দাওয়ার ওপর বসিয়ে তার গৃহিণী মারফত পা ধুইয়ে যথেষ্ট সেবা করল আমি তাকে অনেক বললাম আহ যতীন এইসবের প্রয়োজন নেই খামোখা তুমি এত কষ্ট করছো যথেষ্ট হয়েছে তার মুখে কেবল একটাই বলি ঠাকুর সাহেব আমাকে আপনার একটু সেবা করার সুযোগ দিন অতিথি যে নারায়ণ এর পর আর কি বলি আমি ওনার কথা শুনে আমি যথা সম্ভব সেবা গ্রহণ করতে লাগলাম কিন্তু মনের মধ্যেকার একটা অস্বস্তি কিছু দিয়ে যেন দমিয়ে রাখতে পারলাম কারণ গ্রামের প্রবেশ করে যেমন অপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল সেই অনুভূতির লেশ মাত্র আমার আর নেই ওই জলাশয়ের ভিতর যে শক্তির আভাস আমি পেয়েছিলাম সেইটা অনেক মানুষের অনেক প্রকার অনিষ্ট করে দিতেই পারে আমি বেলার দিকে একবার গ্রামটা ঘুরে দেখার জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করলাম গৃহ স্বামী অবশ্য আমার সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি তাকে বাধা দিলাম কারণ তার স্নান করা তখনও হয়নি আমি বেরিয়ে আসার পর দেখি জনা কয়েক মানুষ আপন মনে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা আপনারা এইখানে কতদিন আছেন বৃদ্ধ গোছের একজন এক হারা চেহারার ব্যক্তি আমাকে দেখেছিল প্রথমেই নদীর ধারের কাছে ওই ঘটনার সময় তিনি আমাকে বললেন ঠাকুর মশাই আমি এইখানে অনেক দিন হয়ে গেল আছি অল্প দূরেই এই কয়েত পাড়ায় আমার বাসা গ্রামের নারী নক্ষত্র সবই আমাদের জানা এই গ্রাম ছেড়ে কই যাব বলতে পারেন সতী সতী আপনি যেভাবে আমাদের গ্রামের ওই ছেলেকে উদ্ধার করলেন তাতে আপনার প্রতি গ্রামের মানুষের আশা ভরসা বেড়ে গেছে বই কি আসুন না একবার আমার বাড়ি এসে দেখুন ওই ছেলেরাও আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে আপনি সর্বোপরি ওদের ত্রাণ কর্তা ফিরে যাওয়ার সময় আমাকে অনেক করে সু দিয়েছিল যিনি আমাদের এই বিপদের মাঝে প্রাণের বাজি রেখে উদ্ধার করলেন সত্যি আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমরা নবজন্ম লাভ করেছি একটিবার একটিবার ওই শুদ্ধ মানুষের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি একটু আগেই শুনেছি যে আপনি নাকি জটিনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন তা সে ভালো কথা কিন্তু একটিবার যেতেই হবে এই হরো দুলালের বাড়ি আসলে আমার একবার ওই নদীর ধারে কথাটা জিজ্ঞাসা করার ছিল আর যারা যারা মারা গেছে তাদের ওইখানে একবার যেতাম কারণ আমার মনটা খুবই বিষণ্ন হয়ে পড়েছে আর আপনাদের এই বিপদ থেকে যদি উদ্ধার করতে হয় তাহলে আমাকে সম্পূর্ণটাই শুনতে হবে আচ্ছা চলুন তাহলে দেখা করিয়ে দেবেন ক্ষণ 
আমার সম্মতি পেয়ে হালদারবাবু বেজায় খুশি হলেন মানুষের মনে আশ্বাস জন্মেছে যে আমি তাদের ত্রাণ কর্তা তাই আর বেশি বাক্য ব্যয় না করে আমাকে নিয়ে যেতেই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করলেন কিন্তু যেতে যেতেই দেখলাম দূরের একটা আশ্বাওড়া গাছ গাছের ডালখানা খুব দুলছে বাতাস নেই কিচ্ছু তাহলে কেন দুলছে মনে মনে একবার গুরু মন্ত্র জপ করলাম দেখি যে একটা কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার স্তূপ ওই গাছের পাতার অন্তরালে লুকিয়ে আছে একটা আবুছায়া অবয়ব যেন স্থিরভাবে উজ্জ্বল রক্তি মাভাময় চোখ মেলে সোজাসুজি আমার বানেই চেয়ে আছে দেখলে ভয় হয় আমার থেকে হরদুলাল বাবু আর ওনার একজন সঙ্গী কিঞ্চিৎ সামনে এগিয়েছিল গাছের ডাল যেইভাবে দুলছিল তাতে সন্দেহ ছিল না যে ওইটা কারুর ওপর পড়বে আমি দূর থেকে চিৎকার করে সাবধান করে দিয়ে বললাম হরদুলাল বাবু সাবধান গাছের নিচে যাবেন না সামনে বিপদ উপস্থিত অনর্থ ঘটে যাবে বললে বিশ্বাস করবে না হে আর একটু হলেই প্রায় লম্বা গাছের ডালটা ওনার কেশহীন মস্তকে পতিত হত আর হলেই উনি অক্ষা পেতেন আমি দ্রুত গিয়ে ওনার হাতের কবজিটা ধরে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে এলাম আর প্রায় মর্মর শব্দ তুলে ওই গাছের ডালটা পড়ল ওনার সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যু দেখলেন উনি ভয় আর উত্তেজনায় ওনার চোখটা যেন ছানা বড়া হয়ে গিয়েছিল উনি আমার হাতে হাত রেখে ধরা গলায় বললেন ধন্যবাদ ঠাকুর মশাই এই অধমকে রক্ষা করার জন্য আজকে আজকে যদি আপনি না থাকতেন তাহলে সে কি হতো কিন্তু কিন্তু ঝড় নেই বাদলা নেই এই রকম হলো কি করে আমার মাথায় তো কিছু ঢুকছে না অরদুলাল বাবু এখন অনেক কিছুই ঘটবে যেটার আর খেয়েই আপনি সহজে পাবেন না আমার কথা মতো এখন পথে ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন কেমন আর মনে মনে জপ করুন ইষ্টনাম কারণ এখন সময়টা খুব খারাপ কি থেকে কি হয়ে যায় কেউ কি বলতে পারে কেউ জানে না আমার কথা শুনে উনি ভয়ভীত কণ্ঠে একবার শুধু হরি হরি নাম করলে দুই হাত মুঠো করে যাই হোক ওইখান থেকে আমরা কায়েত পাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম বামুন পাড়া থেকে কায়েত পাড়ার দূরত্ব খুব বেশি নয় কুড়ি পা গিয়ে ওইখান থেকে ডাইনে রাধাকৃষ্ণের মন্দির পেরিয়ে নল খাগড়ার বন পেরিয়ে দূরেই দেখতে পাওয়া যায় ছোট ছোট টিনের শেড দেওয়া ঘরগুলো আমরা এগুতেই শুনলাম কয়েকটা সমস্যারে কান্নার ধ্বনি ব্যাকুল আর্তনাদ করে কেউ যেন বুক চাপড়িয়ে কাঁদছে আমার মনে হলো সত্যি খুব মর্মস্পর্শী ওই কান্নাটা গিয়ে দেখি যে পাঁচটি ছেলে মারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে একটা ছেলের দেহ ভেসে উঠেছিল উজানের দিকে দুইজন মাঝি সম্প্রদায়ের ছেলেরা গিয়ে নৌকোতে মাছ ধরতে গিয়ে হাতে জালে ছেলেটির পা বেঁধে যায় ফলেই তারা টান দেওয়ার পর দেখে এই ছেলেটির নির্জীব দেহখানি আর তারা দেরি করেনি তখনই ওই দেহটা নিয়ে এইখানে দীনদয়াল চাটুর্যের বাড়ি চলে আসে ছেলেটির মা পুত্র শোকে এতই বিহল হয়েছিল যে বহুদিন পর্যন্ত জলস্পর্শ করেনি গোমড়া মুখে বসেছিল কিন্তু যখন দেখে খোলা দরজার বাইরে দাওয়ায় অপর একটা পুরনো যৌবনা নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে আছে তখন মাতৃ হৃদয় কষ্টে একেবারে ভেঙে পড়ে কথাগুলো আসার পথেই আমাকে বলেছিলেন হরদয়ালবাবু আর বাড়ি পাশেই আমি ওনার বাড়িতে না গিয়ে সটান চলে গেলাম ওইখানে যেইখানে ভিড়টা বেজায় বেশি হয়েছিল ভিড় ঠেলে প্রবেশ করতে গিয়ে থাকি যে দূরে শাড়ি পরে 
ওই একজন স্বল্প বয়সী মহিলা অস্ফুট স্বরে রোদন করছে আমাকে দেখেই চোখের জল শাড়ির খুঁট দিয়ে মুছে ফেলে কেঁদে কেঁদে বললেন আপনি এইখানে দেখুন আমার ভূপতি যে কথা কইছে না কিছুতেই কথা কইছে না আপনার অসীম ক্ষমতা আপনি আপনি দয়া করে ওকে যা গিয়ে তুলুন আপনি সিদ্ধ সাধক দয়া করে দয়া করে ওকে ফিরিয়ে দিন আমার কোলে ফিরিয়ে দিন আমি যে আমি যে আপনার কাছে আমার ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চাইছি ও ভিন্ন আমার কেউ নেই কেউ না অকর্মণ্য মিন সেটা কইছে চলে গেল ছেলে মারা গেছে তার কোনো হেলদোল নেই এখন এখন আপনি ভরসা কিছু করুন কিছু করুন বলেই আমার দিকে শাড়ির কিছুটা অংশ বিছিয়ে করুণ নয়নে চেয়ে রইলেন আমার এত খারাপ লাগছিল মানুষের ভাগ্যের এ নিষ্ঠুর পরিহাস কবে যে শেষ হবে তাই মনে মনে ইষ্টকে স্মরণ করে বলছিলাম এখন আমার মুখ থেকে কি করে ওই বাক্য বেরাবে যে আপনার ছেলে মৃত আর মৃত ছেলেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় আমি চুপ করে ওই ছেলের নিষ্প্রাণ দেহের দিকে একবার শুধু চাইলাম তারপর সান্তনার স্বরে বললাম মা তুমি ওইভাবে ভেঙে পড়ো না ঈশ্বরের কিবা তোমাদের ওপর ফিরে আসবে দেখো ওই ছেলেকেই তুমি ফিরে পাবে সে নতুন ভাবে তোমার গর্ভেই জন্ম নেবে মা ষষ্ঠীর পুজো করো ব্রত কথা পড়ো তাহলেই সব বিঘ্নাধি কেটে যাবে মা একমাত্র ইষ্টদেবের উপরই ভরসা রাখো আমি ওই ছেলেটির দেহ স্পর্শ করে দেখলাম আর আশ্চর্যের অন্ত রইল না দেহের মধ্যে এক প্রকার শক্তি বিরাজ করছে যে শক্তির অভাস আমি পেয়েছিলাম জলের ভিতর গ্রামের মুরুব্বি গোছের কিছু মানুষ যারা আছে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন যে তাহটা করবেন কখন পাশেই শ্মশান ওইখানেই দাহ করে ফেলতে হবে আমি তাদের বাধা দিয়ে বললাম দাঁড়ান তাড়াহুড়ো করে এখনই দাহ কার্য সম্পন্ন করবেন না ব্যাপারটা একটু গোল মেলে যে ধরনের উপদ্রব শুরু হয়েছে তাতে বিপদের সম্ভাবনা অধিকতর বৃদ্ধি পাবে আমাকে আগে একটু দেখতে দিন এখন মনে রাখুন ওই ছেলেটি যেহেতু অপঘাতে মারা গেছে তাই কিছু নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে তাই এখনই দাহ করতে যাবেন না আমার কথা শুনে সকলেই প্রায় স্তম্ভিত সকলেই আমার পানে চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ পাস থেকে ভেসে এলো একটা কটাক্ষ পাল কেউ যেন বললেন ও মা ইন্দুর ছেলে দাহ না করলে হয় নাকি এই রীতি মেনেই কাজ করতে হবে ওই অল্প বয়সী ছোকরার কথা শুনে যদি তোমরা কাজ করো তাহলে কিন্তু দোষ পাবে আর ওই ছেলে ভূত হয়ে সকলের ঘাড় মটকাবে এই আমি কয়ে দিচ্ছি হ কথাটা যে বলল তাকে এক ঝলক আমি দেখে নিলাম বেটে মানুষ পরনের বেশভূষাও বেশ সাদা মাটা কিন্তু তার দৃষ্টি বেশ দ্রুত যেন চোখে মুখে কথা বলে ডান হাতের প্রত্যেকটি আঙুলেই রত্ন খচিত আংটি কোনো কোনো গ্রামবাসী কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল তাহলে জগেন খুঁড়ো এখন কি করব আমরা এই ছেলের মৃতদেহ আমরা দাহ করতে পারবো না মুখাগ্নি কে করবে তাহলে শ্রাদ্ধ শান্তি না করলে সত্যি আমাদের পক্ষে বিপদ হয়ে যাবে আপনি দয়া করে একটা কিছু উপায় বলুন হইলে যে অনর্থ হয়ে যাবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাহ কাজটা সম্পন্ন করে বাড়ি ফিরতে হবে যে আমাদের করার আর কি আছে আমি লোক ডাকছি খাটিয়া প্রস্তুত করো তোমাদের কাউকেই যেতে হবে না আমি একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি ল্যাটা চুবে আমার অনেক চেনা সোনার ডোম আছে তারাই দাহ করে দিয়ে আসবে মজুরি রূপে এক বোতল সুরা গন্ডা কয়েক টাকা দিলেই শ্মশান বন্ধুদের কাজ শেষ 
ওই ঠাকুর মশাইয়ের কথা শুনে লাভ নেই এই কয়ে দিচ্ছি বয়স তো কম হল না তলে তলে কত কি না দেখলাম এই ছেলেটি কোনো তান্ত্রিকের হাতে ছেড়ে দিলে কিন্তু পরে ওই গ্রাম শুদ্ধ পূজার হবে তখন বলো না যে আমাদের উদ্ধার কর বেশিরভাগ গ্রামবাসী ওই ব্যক্তির কথায় সাই দিচ্ছিল যে হ্যাঁ সত্যি এইবার দেহটা নিয়ে গিয়ে সৎকার করে দেওয়া উচিত নইলে খুঁড়োর কথাই সত্যি হবে আমি অনেকবার বললাম যে দেখুন কাজটা কিন্তু সঠিক হচ্ছে না আমার মনে হয় আগে কিছু বৈদিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নেওয়ার দরকার নইলে পরে ব্যাপারটা এমনভাবে এমন দিকে গড়িয়ে যাবে যে খেই খুঁজে পাবেন না আর এতে হিতে বিপরীত হতে পারে আর আমার মতে একজনের জিম্মায় সব দেহ দেওয়াটাই একেবারে অনুচিত শাস্ত্রের বিবরণ অনুসারে সবের সঙ্গে যাদের রক্তের সম্পর্ক আছে তাদেরকেই মুখাগ্নি করিয়ে নেওয়ার উচিত কথাটা বললাম বটে কিন্তু গ্রামের মানুষের মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে ফলেই তারা ওই ব্যক্তির কথায় সম্মত হলেন কারণ ওই গ্রামে ওই ব্যক্তি অনেক দিন আছেন অনেক মানুষ তাকে মাননি করে ফলে আমার কথা বাদ দিয়ে জনতিনে লোক খাটিয়া বাঁধা আরম্ভ করল সকলে ওই দৃশ্য দেখতে শুরু করেছে আমার মধ্যে তো জানোই কিছু ক্ষমতা আছে যার মাধ্যমে আমি আশু বিপদের সম্পর্কে আগে থেকেই জানতে পারি যেভাবে লোকগুলো তাড়াহুড়ো করছিল তাতে আমার মন সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক একটা ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে নিজের মনে মনে ইষ্টকে স্মরণ করে আকাশের দিকে চাইলাম আর দেখলাম যে ঘন মেঘে আকাশ কালো হয়ে এসেছে আকাশে যেইটুকুনি সূর্যের কিরণের ছিটে ফোটা অবশিষ্ট ছিল কখন যেন মেঘের আড়ালে তা লুকিয়ে পড়েছে আমি পুনরায় একবার ওই কথা বললাম কিন্তু বিশেষ লাভ হল না খাটিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য বৃদ্ধ কোত্থেকে যেন জনাচারেক সন্ডা মার্কা ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছি ওই ব্যক্তি চারজনের দেহবর্ণই ঘোর কালো ব্যায়াম বলিষ্ঠ চারজনের চেহারা আর তাদের পরনে খাঁটো ধুতি মাথার চুল উমড়ো ঝুম চোখ দুটো যেন রক্ত জবার মতো লাল মানে দেখলে মনে হবে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে মানুষ খুন করা কোনো ব্যাপারই নয় এদের কাছে সব কিছুই প্রস্তুত এমন সময় যাওয়ার পথে বাঁধ সাধল প্রকৃতি জোরে এলোমেলো বাতাস দেওয়ার পাশাপাশি শুরু হলো বৃষ্টি তাও আবার মুসল ধারে কিছুই দেখা যায় না ঝড়ের দাপটে কথা অবধি বলা যাচ্ছে না সকল গ্রামবাসী নিজের নিজের বাসার দিকে দ্রুত তলে দৌড়াচ্ছে কিন্তু ওই অবসরে নিজে পড়ে থাকা খাটিয়ায় শোয়ানো মৃতদেহের দিকে আমার চোখ গেল দেখি মৃতের ওপর চাপিয়ে রাখা যে সাদা কাপড়টা ছিল সেইটা কখন যেন খুলে গেছে আর তার সাথে মৃত মানুষটি আমার পানেই চোখ মেলে চাইছে ওই দৃষ্টির মধ্যে ক্রোধের পূর্ণ বহিপ্রকাশ আছে সাধারণ মানুষের হৃদস্পন্দন থামিয়ে দেওয়ার জন্য ওই চাহনি যথেষ্ট কিন্তু বহু অভিজ্ঞতায় আমার এমন অনেক কিছু দেখা আছে বহুদিন ব্যাপী তান্ত্রিক সাধুসঙ্গ আর সাধনায় লিপ্ত থাকার দরুন আমি ওইটা শুধু দেখলাম কিন্তু ভয় পেলাম না একটু কিন্তু যেভাবে ভয়ঙ্কর বাদলা শুরু হয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল যে সব কিছুই ভেসে যাবে ওই বাদলার মধ্যে বৃদ্ধ ব্যক্তিটি তার চারজন সঙ্গীকে নির্দেশ দিল দেহটা শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই তোমরা দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে দেখছ কি দেহটা নিয়ে আমার ওইখানে রেখে আসো বাকিটা আমি দেখছি কিন্তু এখন যে শ্মশানে নিয়ে গেলে দাহকাজ সম্পন্ন করতে পারবেন না না হয় বাদলাটা একটু কমুক 
তারপরেই যাবেন খন সে নিয়ে তোমাকে বেশি মাথা ঘামাতে হবে না আমি কি করব না করব সেটা আমার উপরেই ছেড়ে দাও আর হ্যাঁ নিজেকে একটু সামলে রেখো বেশি কৌতূহল ভালো নয় নইলে কিন্তু বিপদ অবসম্ভাবি এই বলে উনি নিজের ধুতির কোঁচটা ভালোভাবে কোমরে গুঁজে নিয়ে চলে গেলেন ওই ব্যক্তি দয়ের সঙ্গে আমি ফ্যাল ফ্যাল করে ওনার মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইলাম আর কিছুই করার ছিল না আমার সেইখানে আকাশে রীতি উতীত শুধু দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দরকার সেই আলোতেই দেখি যে ওরা দূর থেকে অনেক দূরে বাদলার জমা জল ঠেলে নিজের গন্তব্যের পানে এগিয়ে যাচ্ছে এইবার বলি আমার যা মনে হয়েছিল আমরা চেয়ে রইলাম এক মনে তারানাথের দিকে উনি ওনার এক হাত কোলকে উপুর করে গুল ঝেড়ে তারপর পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করলেন এক ছিলিম তামাকের জন্য ফিরে এসে তামাক সেবন করতে করতে তারানাথ বলল এইবার আমার মনে সন্দেহ হল যে ওই ব্যক্তিটি ছেলেটির শেষকৃত্য সম্পন্ন করার সময় কাউকে যেতে দিল না কেন এর কি কোনো নির্দিষ্ট বা বিশেষ কারণ আছে তবু আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে আর যাই হোক এই ঘন ঘোর বর্ষায় ওর দেহটা চিতা সাজিয়ে দাহ করতে তো পারবেই না বরং কিছুই করতে গেলে আগে দেহ শুদ্ধি করতে হবে নচেত কোনো কাজই সফল হয় না অনেক ভাবনা নিয়ে ওই আঁধারের মধ্যে দিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছিলাম যতীনের বাড়ি কিন্তু পথ চলতে চলতে মনে হল কেউ যেন আমার পিছু নিয়েছে কারণ আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম জল ভাঙার শব্দ যেটা অমূলক নয় আমার কান রাতের দিকে তীক্ষ্ণ হয়ে যায় আর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর শব্দগুলো আমি শুনতে পাই আমি আর কিছু না ভেবে ওই দিনের মতো নিজের আশ্রয়ে ফিরে গেলাম ভেতরে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখি যতীন নিজে আন মনে দাওয়ায় বসে আছে পাশেই তার স্ত্রী রান্নার জোগাড় যন্ত্র করছে আমি হাঁক দিলাম এই যে ভায়া কি করছো সে চমকে আমার দিকে অভ্রান্ত দৃষ্টি হেনে বলল কই ঠাকুর মশাই এলেন এত দেরি হল যে আমি তো ভাবলাম আপনি বুঝি ফিরেই গেছেন গ্রাম থেকে আসুন আসুন আপনাকে এক ছিলিম তামাক সেজে দিচ্ছি তা কই গিয়েছিলেন আপনি যতীনকে সমগ্র বৃত্তান্ত জাহির করলাম তাই শুনে সে মুখ গোমড়া করে বেশ খানিক্ষণ আধারের পানে দৃষ্টি ফেলে বসে রইল কেরোসিন তেলের কুপির আলোয় যেটুকু তার মুখ দেখা যাচ্ছিল তাতেই মনে হচ্ছিল যে সে যেন কিছু একটা আমাকে বলতে চাইছে আমি তার কাঁধে হাত রেখে বললাম ভয় কি যতীন মনে যদি কিছু থাকে তাহলে তুমি আমাকে অক্লেশে বলে ফেলতেই পারো আমার জানার দরকার ছিল ওই জগেন খুড়োটি কে দেখলাম তার কথায় অপর আর কেউ কোনো কথা বলল না ব্যাপারটা কি শুনি কিছু জানো তোমরা তো বহুদিন ধরে এইখানে বাস করছো কিছু জানলে বলো তাহলে আমি আমার কাজটা ভালোভাবে করতে পারি বলো বলো তা আপনার উত্তরে কি বলল যতীন বলবে কি আর বিভূতি বলবে কি সে তো কোনো কালেই কিছু বলতে চাইছিল না যেন একটা ভয় তাকে গ্রাস করেছিল আমি অনেক কষ্ট করে তাকে দিয়ে বলিয়ে যেটা শুনলাম তাতে আমার মনের অন্ধকার অনেকখানি দ্রুত হলই একই সাথে ওই ব্যক্তির সম্বন্ধে যতটুকু জানার দরকার ছিল সেটাও আমি জেনে ফেললাম সে ধীরে ধীরে গলায় স্বর নিচু করে আমাকে বলল এখন মশাই আপনি যার নাম করলেন ওই নাম এই গ্রামে কেউ করে না কারণ ওই ব্যক্তি এমনই ত্রাসের সৃষ্টি করে সকলের মনে যে আমার কিছু বলার নেই 
এই জগেন কুড়োর কথাই এই গ্রামে শেষ কথা ওনার কালী সাধনায় সিদ্ধি আছে আর ওই সিদ্ধির জেরেই উনি ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছুই বলে ফেলতে পারেন এক নিমেষে বেশি দিনের কথা নয় এই আমাদের গ্রামেই একজন জজমান বাড়িতে আমি রাধা গোবিন্দের নিত্য সেবক রূপে কাজ করি ওই দিন ছিল গুরু পূর্ণিমা অনেকক্ষণ অবধি আমাকে থাকতে হয়েছিল ভক্তের দল এসে পূজাদি দেখছিলেন যাই হোক তা সব কাজ শেষ হতে হতে প্রায় রাত্রি হয়ে যায় পাড়া গ্রামে রাত মানে বুঝতেই পারছেন কোথাও কেউ নেই জজমান বাড়ি থেকে আমাকে ওই দিন থেকে যেতে বলেছিল এও বলেছিল যে পরদিন সকালে যেতে সেখানে থাকার কোনো অসুবিধেও হবে না কিন্তু আমার কি যে মতি হলো আমি বলে ফেললাম না বিজয়বাবু আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয় ওইখানে আমার স্ত্রী আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন আমি সব কিছু করে দিয়েছি এইবার আমি নারায়ণ নিয়ে ফিরে যাই যার সঙ্গে ইষ্ট আছেন তার ভয় কি সে শুনি আপনি ভাববেন না অত শুনে উনি কি বলেন যতীনকে প্রশ্ন করলাম আমি সে উত্তর দিয়ে বলল বলবে আর কি ঠেকা সে মুখে আমার দিকে চেয়ে রইল আর আমার সঙ্গে কিছু দূর অবধি লোক দিয়ে দিল ওই লোকের সঙ্গে আমি বাঁশঝাড় অবধি এলুম তারপর তাদের ফিরিয়ে দিলুম আমাদের গ্রামের নদীর পাশেই শ্মশানটা আর নদীপথ ধরে এগোলে আমার পক্ষে বাড়ি ফেরার জন্য খুব সহজসাধ্য হয় হয় শুধু শ্মশানটাকে নিয়ে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে পেরিয়ে যেতে হয় আমি ঠিক করলাম যে ওই নদীপথ দিয়েই ফিরে যাওয়ার জন্য পোলের ওপর নারায়ণ শিলা আর চাঁদের নির্মল জোসনা আমার ফর্সা ছিল ওই দিয়েই আমি বাড়ির পথে এগুচ্ছিলাম এমন সময় আধারাবৃত শ্মশানের ভিতর শুনলাম একটা জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর কেউ যেন মন্ত্র পাঠ করছে আর কয়েকজন ব্যক্তি তাকে ঘিরে বসে থেকে যেন একটা একটা মন্ত্র আউড়ে উচ্চারিত করছে কি মনে হলো জানেন ঠাকুর মশাই আমি পাতালতার ফাঁক দিয়ে ওই দিকে একবার শুধু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম আর দেখি সত্যি একটা কালী মূর্তিকে ঘিরে ওই জগেন পুরো রক্ত বস্ত্র করে একাগ্র মনে দুর্বোধ্য মন্ত্র আউড়ে যাচ্ছেন যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন আমি না আমি আর বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না প্রাণ পণে ওইখান থেকে দৌড়ে যাওয়ার জন্য যেই পা বাড়িয়েছি অমনি শুকনো ডাল পালায় পা পড়ে সে মচ করে ভেঙে যাওয়ার আওয়াজ হলো আর ওই খুঁড়ো আড়ালে কারুর উপস্থিতি টের পেয়ে হুঙ্কার দিয়ে তার চালাদের বলে উঠল এ আমার ক্রিয়া দেখছে এই ধরে আন তাকে দৌড়তে পারলে তার মুন্ডু মাকে অর্পণ করব শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল ঠাকুর মশাই আমি যে কিভাবে ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি ওই জমদূতের হাত থেকে কিভাবে যে পরিত্রাণ পেয়েছি সেটা আমি জানি রাধা মাধব আমাকে রক্ষা করেছেন বলেই যতীন আমার দিকে প্যাল প্যাল করে চেয়ে রইল আমার মাথায় তখন অন্য ভাবনা তাহলে সত্যি কি ওই জগেন খুঁড়ো নামে যে কালী সাধক আছে সে ওই দেহটা নিয়ে গ্রাম শুদ্ধ মানুষের অনিষ্ট করবে বলে স্থির প্রতিজ্ঞ যদি তাই হয় তাহলে আমাকে যে করেই হোক খুঁড়োর ওই অভিসন্ধিকে ভেঙে দিতে হবে তার আগে ওই নদীর ভিতরে যে বিভীষিকা লুকিয়ে আছে তাকে একবার দেখতে হবে আমি যতীনের কথা শুনে ওই দিন প্রায় সারা রাত জানলার বাইরে চেয়ে রইলাম চোখের মধ্যে ঘুমের লেশ মাত্র নেই মনটা খচ খচ করছে একটা একটা ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা ভেবে চাঁদনি রাত এলোমেলো জলো বাতাস বইছে যতীনের ঘর থেকে নদীর ধারটা দেখা যায় আমি ওই দিকেই চেয়েছিলাম কিন্তু হঠাৎ কার যেন একটা আর্তনাদ ভেসে এলো কানে শুনে আমি সজাগ হলাম আর ভালো করে চেয়ে দেখলাম কেউ যেন একজন আঁকা চত্বর দিয়ে অসহায় ছেলেকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের পলক ফেলার আগেই নদীর জলে ডুবে গেল ওই আর্তনাদে প্রায় সকলের ঘুম ভেঙেছে আমার দরজার বাইরে শেকল ধরে কেউ যেন শব্দ করল আর মৃদু কণ্ঠে কেউ বলল 
ঠাকুরমশাই ঠাকুরমশাই আমি যতীন আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন সত্যি ওইটা যতীনের কণ্ঠস্বর ভেবে আমি খুলে দেখি কেউ নেই অবাক হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম উঠোনের দিকে উজ্জ্বল চোখ পড়তে দেখি সাদা থান পরিহিতা কেউ যেন আমার পানে তীব্র কটাক্ষপাত করে চেয়ে আছে কিন্তু আমি তারানাতান্ত্রিক অত সহজে আমি ভয় পাওয়ার পাত্র নই ওইখানে দাঁড়িয়ে ওই শরীর জীবকে জিজ্ঞাসা করলাম কে কে ওইখানে আমার এইখানে কি জন্য এসেছিস শুনে ওই জীব আমার দিকে হিসিস কণ্ঠে বলল তুই এই গ্রামের কোন মানুষকে উদ্ধার করতে পারবি না তোকে আমার কাছ থেকেও কেউ পরিত্রাণ দিতে পারবে না কারণ কারণ আমি তোর চাইতেও মহাশক্তিমান দেখ এইবার দেখ তোর কি করি শিশে কণ্ঠের সত্তাধিকারী যখন আমাকে ওইভাবে সাঁটাচ্ছে তখন পাশের ঘর থেকে যতীন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ করতেই যাবে কিন্তু আমি গলা তুলে তাকে সাবধান করে দিয়ে বললাম যতীন ভুলেও বাইরে এসো না এলেই মহাবিপদে পড়বে আমি দেখছি সেও ভারত কণ্ঠে বলল ঠাকুরমশাই আপনি আপনি ঠিক আছেন তো আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো এ কি ওইটাকে বলে সে ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করল আমার মনে পড়ে গেল একটা ছোট্ট তন্তক্রিয়া এইটা আমাকে একজন গুরু শিখিয়েছিল বলেছিলেন যদি সঠিকভাবে আমি ওইটা প্রয়োগ করি তাহলে আমাকে কেউ কোনো ক্ষতি করতে আসবে না পারবেই না আমি নিচু হয়ে একটা বীজ মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে এক টুকরো খড় নিয়ে ওই মন্ত্রটা ছুঁড়ে ওই মন্ত্রটা পড়ে ফু দিলাম বারতিনে আর বললে বিশ্বাস করবে না তোমরা ওই ওই অপদেবতার দিকে ছুঁড়ে দিতেই তার গায়ে লেগে গেল আগুন সেই সাথেই এই আগুন যাতে সর্বত্র সমানভাবে না ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য আর একটা পন্থ অবলম্বন পূর্বক আমি তার দিকে একটা ছোট্ট গণ্ডি নির্মাণ করে দিলাম ওইখানেই ওই অপশক্তির কাজ সম্পন্ন হল পড়ে রইল শুধু এক টুকরো কাপড় মনে মনে তখন ভাবলাম কেউ আমার ক্ষতি করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়ে আছে কার কাছে আমি বাধা দিয়েছি কে আপনার ক্ষতি করেছিল কিছু জানতে পারলেন ঠাকুরমশাই না কিশোরী আমি তন্ত্রের অনেক পন্থা জানি এইটাও আমি জেনে নেব বলে ভেবেছিলাম কিন্তু সেই সুযোগ হয়নি তার আগেই আমাকে সে দর্শন দিয়েছিল আমি বেশ ভালো করেই জানতাম যে অপশক্তি আমার করা ওই প্রয়োগ বিধি দ্বারা সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ হতে পারে কিন্তু পৃথিবীর আদি অন্ধকারে যার জন্ম যাদের দেহে নেই কোনো মায়া দয়া তারা যেন তন উপায়ে আমাকেই শেষ করতে ছুটে আসবে আমার গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা থাকত ওই মালাটাই ছিল আমার রক্ষা কবচ আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম কিছুটি দেখা যায় না বলাই বাহুল্য কিন্তু একটা নিস্তব্ধতা যেন সর্বত্র থমথম করছে একটা কুকুর অবধি নেই আশেপাশের অন্ধকারে প্রবেশ করলে মনে হয় যেন আমরা প্রেত লোকের অধিবাসী যাই হোক আমি ওইভাবেই নদীর দিক ধরে চলতে চলতে ওইখানে গেলাম যেখানে সকালের দিকে ওই কাণ্ডটা ঘটেছিল আমার মনে হচ্ছিল যে যা কিছু হচ্ছে ওইখানেই হচ্ছে গিয়ে দেখি আরেক কাণ্ড ঘাটের ওপর উবু হয়ে কেউ যেন বসে আছে আমার মনে সন্দেহ হল যে বসেছিল সে অবশ্যই কোনো একজন সদবা মহিলা একা কি বসে আছে আর একটা উদ্ভট শব্দ হচ্ছে আমি একটা শিউলি গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম আর অনেকক্ষণ অবধি 
ওই দাঁড়িয়ে থাকার পর যেটা দেখলাম সেইটা দেখেই আমার হৃদপিণ্ড ঠান্ডা হয়ে গেল দেখি ওই যাকে এতক্ষণ সাধারণ মেয়ে মানুষ ভেবেছিলাম সে কোনো সাধারণ মেয়ে নয় বরং একটা হাড় ধরে ওইটা পরম তৃপ্তিতে সে খাচ্ছে আর প্রতিক্ষণে অট্ট হাসি করছে পিসাজ বলা যেতে পারে ওই পিসাজটি নিজের কাজ করে পুনরায় জলের মধ্যে প্রবেশ করল এবং জলে একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হল অন্যদিকে দেখি যে পুব দি কখন যেন ভরসা হয়ে এসেছে আমার মনে সন্দেহ হল তাই আমি গ্রামের পথ ধরে যখন ফিরছি তখন দেখা হলো ওই হরদুলাল বাবুর সঙ্গে উনি অত সকালে মন্দিরে যাচ্ছিলেন ঠাকুরের মঙ্গল আরতি দেখতে আমাকে দেখে বললেন ঠাকুর মশাই আপনি এত সকালে বেশ ভালোই হলো তাহলে চলুন কাছেই আমাদের গ্রামের আরাধ্য দেবতা রাধা গোবিন্দের মন্দির আসে ওইখানে যাই রাতের বিভীষিকা দেখে এই আমার মনেও এমন একটা ভয় সৃষ্টি হয়েছিল যে ওনার সঙ্গে যাওয়াটাই শ্রেয় জ্ঞান করলাম কিন্তু আমার মনে যে প্রশ্নটা বারবার খচখচ করছিল সেইটার উত্তর পাওয়ার জন্য ওনাকে গত রাতের সমস্ত কাহিনী বলার পর জিজ্ঞাসা করলাম ওই যে নদীর বাঁধানো চত্বর আছে ওখানে ওই মেয়েটিকে আর সে প্রতি রাতে উঠে আসে কেন কিছু বলতে পারেন শুনে বৃদ্ধ থমকে দাঁড়ালেন আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন আপনি কি মাধবীর কথা বলছেন কে মাধবী আমি তো তাকে চিনি না তাহলে হ্যাঁ ঠাকুর মশাই যে এখন জলের তলায় থাকে আর ওই দিন আমাদের গ্রামের ডুবুরি ছেলেদের পা ধরে টেনে নিচে নিয়ে চলে যাচ্ছিল ও মাধবী ওরা যাতে গোয়ালা ছিল খুব অল্প বয়সেই বেচারা মারা যায় কিন্তু তার মৃত্যুটা ছিল না মোটেই স্বাভাবিক আর ওর মৃত্যুর জন্যই এখন গ্রামের একটা মানুষ ইতি উতি শান্তিতে থাকে না সে প্রতি রাতে বেরিয়ে পড়ে জলের তলা থেকে দিনের আলো অবশ্য সহ্য করতে পারে না কিন্তু রাতের আধার হলে চাঁদের জোৎস্না কিরণ গায়ে মেখে এসে বহুদিন অনেক ছেলেদের অনেক ছেলেদেরকে নিজের মায়া জালে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে আপনি হয়তো তার দেখাই পেয়েছেন ঠাকুর মশাই কিন্তু হরদুলাল বাবু আপনি আমাকে বলুন ওই মাধবী মারা গেল কি করে আমার করা প্রশ্ন শুনে উনি খানিক্ষণ চুপ করে থেকে পাশেই একটা গাব গাছের নিচে বসে পড়লেন সেই দেখা দেখি আমিও বসলাম তখন ভোরের আলো ফুটছে ধীরে ধীরে পাখিদের মনমুগ্ধকর কলতানে গ্রামের আনাচে কানাচে থেকে মুছে যাচ্ছে বিভীষিকাময় অন্ধকার উনি বললেন আপনি কতকাল দেখলেন নিশ্চয় যে ওই জগেন খুঁড়ো যার নির্দেশে ছেলেটির দেহটা উনি শ্মশানে নিয়ে চলে গেলে ওই খুঁড়োর দৃষ্টি পড়েছিল আমাদের গ্রামের সুশীল গোয়ালার মেয়ে মাধবীর ওপর সত্যি সে এতই নম্র ভদ্র স্বভাবের ছিল যে আমরা তাকে বেশ স্নেহ করতাম কিন্তু একদিন হলো এক বিপত্তি উপস্থিত জগেন খুঁড়োর লোক তাকে ধরে নিয়ে যায় শ্মশানে তাকে বেহুঁশ করে কি সব একটা সাধনায় বসিয়ে রাখে অনেকক্ষণ কোনো কিছুই সে জ্ঞান তো জানত না তার হাত পা বেঁধে ফেলে রেখেছিল সাধনার পর এইগুলো কানা ঘুষো শুনেছি অল্প ক্রমেই তার জ্ঞান ফিরে আসে আর নিজেকে অচেনা স্থানে দেখে সে মরিয়া হয়ে ওঠে ওই নর বিষাজদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সে পরিত্রাহী আর্তনাজ করে ওঠে কিন্তু ওই জগেন খুঁড়ো এতই নিষ্ঠুর ছিলেন যে কোনো কথা শুনে তাকে কুন করে ওই জলাশয়ে ফেলে রাখে ফলে ওই জলাশয়ে সে বুঝি পিসাচি রূপেই থাকা শুরু করে অনেক অনেক গ্রামের সাধারণ ছেলে পুলেরা তার হাতে শিকার হয়েছে ঠাকুর মশাই 
তবে আভাসটা পেয়েছিলাম আমি নিজে একদিন দুপুরে আমি যেই নাইতে যাব বলে স্থির করেছি ঘাটের পইটা দিয়ে নেমে জলে পা দিয়েছি আর অমনি জলের মধ্যে শুরু হলো ঘূর্ণা বর্তের আর তার সাথে সাথে জলের রং রক্তি মতে শুরু করল ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ঠাকুর মশাই তখন ফ্যাট ফ্যাটে দিনের আলো কিন্তু তবু যখন জলের ভিতর থেকে শুনলাম অপার্থিব ওই হাসির শব্দ তখন আর দাঁড়াবার সাহস হয়নি ছুটে বাড়ির পানে চলে এসেছিলাম এখন আপনি আমাদের ভরসা ঠাকুর মশাই ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন এখন আপনি কিছু একটা করুন ওই দিন জগেন ঘুরোর কথায় আমার বিন্দু মাত্র ইচ্ছে ছিল না যে দেহটা ওরা নিয়ে যাক কিন্তু ওই যে ওনার মুখের ওপর আমাদের কথা বলার সাহস নেই কোনো প্রকার তাই নত শিরে আমাদের মেনে নিতেই হলো বেশ তন্ময় হয়ে উনি আমাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলেছিলেন কিন্তু সব কথা শেষ হলো না মাঝখানে বাধা পড়ল দেখলাম একজন বৈষ্ণব যাচ্ছেন আমাদের পাশ দিয়ে উনি হরদুলাল বাবুকে দেখা মাত্র শুধলেন এই যে যাবে না মঙ্গল আরতি দেখতে চলো আমিও ওই পথেই যাচ্ছি যে অবস্থা এখন তাতে আমাদের রাধা গোবিন্দের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত সকালের দিকে সত্যি উনি ভুলে গিয়েছিলেন ওই মঙ্গল আরতি দেখতে যাওয়ার কথা আমার সঙ্গে কথা বলতে উনি এত মুশগুল ছিলেন যে এটা ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক যাই হোক আমিও ওনাদের সঙ্গী হলাম কিন্তু ব্যাপারখানা আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল একের পর এক বিপদ গ্রামের যেই বড় রাধা গোবিন্দ মন্দির ছিল সেইখানে ভক্তদের ভিড় দেখার মতো আরতি হচ্ছে ঘন্টা বাজছে রীতিমতো পবিত্রতা ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু আমার মন যেন কিছুতেই ভালো নেই এই পবিত্রতা কলুষিত করবার জন্য কোন অপশক্তির সত্তাধিকারী যেন আশেপাশেই আছে আমার চোখ পড়ল ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা একজন ব্যক্তির দিকে আর দেখেই বুঝলাম যে হ্যাঁ অমূলক কোনো ধারণা নয় ওই জগেন কুড়ো এইখানেই এসেছে পরনে তেমন কোনো উগ্র পোশাক নেই ঢিলে ঢালা ধরনের পোশাক সদ্য যেন স্নান করে এইখানে এসেছে কারণ ওনার কাঁধ অবধি চুল ভিজে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মনে হলো ওনার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল উনি আমার পানে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে শুধু চেয়েই রইলেন আমার মন তখন বলছে অন্য কথা গতকাল রাতে নিজের পথের কাঁটা সরাবার জন্য উনি একটা মুখ্য অস্ত্র পাঠিয়েছিলেন ভেবেছিলেন আমি এতক্ষণে মারা গেছি কিন্তু আমি যে নিজের গ্রহ প্রক্রিয়া দ্বারা অপশক্তি নিধনে সমর্থ হয়েছি সেইটা উনি কোশ্মিন কালেও ভাবতে পারেননি উনি কেন আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন ঠাকুর মশাই কারণ আমি তার কাছে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম যে একজন সাধক অপর সাধককে অনায়াসেই শনাক্ত করতে পারে আমি আর বেশিক্ষণ ওইখানে দাঁড়ালাম না বেরিয়ে চলে গেলাম নদীর দিকে তখন আমার এমন অবস্থা যে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই ওই সাধু যেন তেনভাবে কারুর না কারুর ক্ষতি করবে বলে ছক্কষে রেখেছে যে সকলে আড়ালে আমি ওইখান থেকে চলে এলাম নদীর ধারে আশেপাশের গাছগুলি থেকে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে কিন্তু এমন সময় অনুভব করলাম কেউ যেন প্রবল আক্রোশে আমার কাঁধ চেপে ধরেছে আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করব কি যন্ত্রণা হ্যাঁ আমার চোখে তখন যেন সরষে ফুল দেখছে তবু অতি কষ্টে এক ঝটকায় হাতটা ঝটিতি সরিয়ে দেখি আমার পাশে কটমট করে যে আছে ওই জগেন খুঁড়ো ঠোঁট জোড়া পানের রসে শিখত আমার পানে কটাক্ষপাত করে বলল 
এই যে ছোকরা এই বয়সে কি প্রাণটা খোয়াতে চাও জানো আমি কে আমার দ্বারা প্রেরিত অপশক্তির হাত থেকে বেঁচে গেছো দৈবক্রমে কিন্তু তাই বলে এই নয় যে তোমার অনেক শক্তি এই যোগেন খোড়োর নামে এই গ্রামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় তৈরি হয়ে থাকো ফল হাতে নাতে পাবে এই বলে খোড়ো খড়মের খটখট শব্দ তুলে আমার কাছ থেকে চলে গেলেন আমি আচ্ছন্নের মতো শুধু চেয়ে রইলাম আমি কিন্তু ভরসা পেলাম না তাকে অনুসরণ করে তার পিছু পিছু যাচ্ছিলাম কেউ কোথাও নেই আশপাশ পুরো পুরি নির্জন একটা চটকা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকার পর আমি দেখলাম যেখানে উনি সাধনা করেন সেইখানে অনেক জিনিসপত্র রাখা মোড়ার মাথার খুলি মাটির সরা মদের বোতল সমিত রূপে ব্যবহৃত ধান দুর্বা আর চাল কলাই ইত্যাদি আর সামনে একখানা প্রকাণ্ড মাটির যজ্ঞবেদী ওই দেখে আমার মনে হলো সে বেতাল জাগাবার জন্য এত কিছু করছে কারণ মাধব ঘোষের বেলায় আমি যখন ওই সাধকের কাছে ছিলাম তখন আমার অনেক দিন অবধি দেখার সুযোগ হয়েছিল একটা মালা অবধি আসনে রাখা দিনের আলো পড়ার সাথে সাথে ওই যজ্ঞেন কুড়ো নিজের আসনে আসীন হলেন শুধু মন্ত্র পাঠের জন্য ওনার পাশে জমদূত মার্কা যে কজন চেলা ছিলেন তারা অট্টহাসি করছেন নিবিড় বনাঞ্চল যেন থরথর করে কাঁপছে আমি আর এইখানে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন বোধ করিনি সন্ধ্যার পর পায়ে পায়ে আমি চলে গেলাম যতীনের বাড়ি সেইখানে আশ্রয় নেব বলে স্থির করেছিলাম যতীনের বাড়ি প্রবেশ করতে দেখি সে পরম যত্ন সহকারে তার গরুগুলোকে বিচালি খাওয়াচ্ছে আমাকে দেখে তার স্ত্রী একটা প্রদীপ নিয়ে এলো কাছে এবং অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করল ঠাকুরমশাই আপনি এসেছেন আমার কর্তা আপনার কথাই ভাবছিলেন কতক্ষণ ধরে তিনি আপনার জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন আসুন আসুন তামাক সেজে দিচ্ছি মা এখন তামাক খাওয়ার সময় নয় পারলে গঙ্গা জল নিয়ে এসো আর গৃহদেবতাকে নিয়ে এসো আমার কাছে কাজ আছে ওরা আমার কথা শুনে হতবাক কিন্তু হতবাক হওয়ার সত্ত্বেও কোনো প্রশ্ন করল না বাসি কাপড় পাল্টে যতীনের স্ত্রী গৃহদেবতাকে নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হলে আমি ভক্তি ভরে প্রণাম করলাম প্রসঙ্গ তো বলে রাখি আমি কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোনো তান্ত্রিক প্রণালী প্রয়োগ করিনি তোমরা বলো ঈশ্বর আছে কি না সেটার প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম ওই দিন শালগ্রাম শিলাকে অর্চনা করে আমি দাওয়ার ওপর একটা জলচৌকিত পেতে বসিয়ে রাখলাম আর গঙ্গা জলটা ছিটিয়ে দিলাম মন্ত্র পড়তে পড়তে আমার রকম সকম দেখে কিন্তু যতীন জিজ্ঞাসা করল আমি কি করছি উত্তরে আমি তাকে বললাম দেখো তোমাদের ওই জগন কুড়ো যে কিনা আমাকে হত্যা করার জন্য নানাবিধ কাজ করেও নিষ্ফল হয়েছে সে আজকে তোমার বাড়িতে উগ্র ধাঁচের অপশক্তি চালান করবে হুম ওই চালিত শক্তির সঙ্গে পেরে ওঠা চারটিখানি কথা নয় মনে রেখো তাই আমি প্রভু শ্রীহরির স্মরণাপন্ন হয়েছি তোমরা এক মনে জপ করবে তুলসীর মালা আর গ্রামে আজকে যেহেতু রথের দিন তাই মন্দিরে অষ্টপ্রহর হরিকীর্তন হবেই ফলে ভয়ের কিছু নেই যেখানেই হরিকীর্তন হয় সেখানেই কোনো অপশক্তি আসতে পারে না কখনো একদমই নয় আমার কথা শুনে ওই ব্রাহ্মণ ব্যক্তি আশ্বস্ত হলে কথায় কথায় বুঝতে পারা গেল যে সে যথেষ্ট ভয় পেয়েছে আর ভয় পাবে নাই বা কেন সাধারণ সন্ত জীবনে যদি কোনো দুর্বিসহ ঘটনা ঘটে তাহলে তো ভয় পাওয়ারই কথা তার তখন নিজের সংসার নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই যে করেই হোক কিছু একটা করে নিজেকে ওই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে 
মুক্ত করতে পারলেই মুক্তি আমি অবশ্যই যতীনকে অভয় দিয়ে বলেছিলাম যে ভয়ের কোনো কারণ নেই কারণ একটা প্রক্রিয়া করে ওই দুর্বিসহ ভাবনাকে অনায়াসেই ঘুচিয়ে দেওয়া যাবে আর তার যে প্রত্যক্ষভাবে কোনো ক্ষতি হবে না এইটাও আমি জানতাম কেন ঠাকুর মশাই এমন কি করে জানলেন তারানাত ম্লান হেসে বলল বলছি বলছি আরে ওই যতীন হচ্ছে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সে যেইভাবে নিজের গৃহে প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলাকে যত্ন করে তাতে করে এইটা কি সত্যি নয় যে তার ইষ্ট ভক্তের এমন সেবায় তুষ্ট হয়ে ভক্তকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসবেন সে যাই হোক আরেকটা কথা আমি তার গৃহে একটা দিব্যাভাস খুঁজে পেয়েছিলাম অনেক বড় বড় উপদ্রব হয়েছে কিন্তু তার আভাস যায়নি এই জগেন কুড়ো সমস্ত গ্রামের মানুষের প্রতি বিষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে বিপদের পরিব্যাপ্তি যখন চরম সীমায় তখন আমার আগমন ঘটেছে তার গৃহে আমি গ্রামে প্রবেশ মাত্রই ব্যাপারটার সম্বন্ধে বুঝতে সক্ষম হই দেখলাম তারানা গল্প থেকে সরে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে আমি পরের অংশ শোনার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে বলেই ফেললাম আহ ঠাকুরমশাই তারপর কি হলো বলুন না ওই যোগিন করো কি কী করে আপনি পরাস্ত করলেন শুভ শক্তির দ্বারা আহ আমাদের মনটা যে ওইটা শোনার জন্যই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ও হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি ওই অংশ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম না বেশ তাহলে শোনো ওই দিন আমি বাইরের দাওয়ায় শালগ্রাম শিলার পাশেই এক মনে বসে রইলাম ও রথের দিন হলেও চারপাশ একটা বিধ্বংসী ঝড়ের অপেক্ষায় যেন স্তব্ধ হয়েছিল ওইটা দেখেই আমার মনে ভয় শুরু হয়েছিল দূরে মন্দির থেকে ভেসে আসছে খোলার করতালের শব্দ চুপচাপ বসে আছি বাতাসে শুধু পোড়া পোড়া গন্ধ এমন সময় আমার সামনে যে আম গাছটা ছিল ওই সময় ওইটা মর্মর শব্দ করে ভেঙে পড়ল আর খুব জোরে শুরু হলো বাইরের সদর দরজায় করাঘাত কিন্তু মেয়েলি কণ্ঠে কেউ যেন বলে উঠল আমাকে একটু ভেতরে ঢুকতে দাও আমার যে বড়ে বিপদ আমাকে ওই জগের গুরো লোক মেরে ফেলবে দয়া করে দয়া করে আমাকে প্রবেশ করতে দাও দয়া করে আমাকে প্রবেশ করতে দাও আমি যে আমি যে বড্ড বড্ড অসহায় ভীষণ থেকে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ বেশে কিন্তু আমি জানি এই জগেন খুঁড়োর দ্বারা প্রেরিত প্রেতের মায়া এটা এক সময় মাধবীর যে ঘনিষ্ঠতা ছিল যতীনের সঙ্গে সেইটা যতীন আমাকে না বললেও আমি মনে মনে ঠেক টের পেয়েছিলাম মাধবীর কথাটাকে একবার জিজ্ঞাসাও করেছিলাম কিন্তু দেখেছিলাম যে তার দুই চোখ কেমন অশ্রু সজল হয়ে উঠেছে কিছুই করার থাকে না তখন এই কথাটা জগন খুঁড়ো জানত এবং একই সাথে আমাকে হত্যা করার পাশাপাশি তাদের পরিবারকেও ধ্বংস করার জন্য সশব ব্যস্ত হয়েছিল একাধারে ওই কুখ্যাত তন্ত্রচারী জগেন বাইরে থেকে ক্রমাগত ওই ডাক ভেসে আসছিল ডাকটা শুনে অবশ্যই আমার মন অল্প সময়ের জন্য বিক্ষিপ্ত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু কিছুই করার নেই যে আমার সামনে বন্ধ দরজার বাইরে একাধারে মেহেলি অট্টহাসির গুঞ্জন আর একই সাথে ওই পিছনে স্বামীর অকল্যাণের জন্য ক্রন্দন রতা স্ত্রী উভয় মিলে পরিবেশে দারুণ প্রভাব ফেলেছিল শুনতে পাচ্ছিলাম যতীনের স্ত্রীর আর্তনাদমূলক কণ্ঠ ওগো তুমি তুমি ওই রকম আচরণ করছো কেন ও কেউ নয় তুমি এখানে চুপটি করে বসে থাকো দয়া করে ঠাকুর মশাই আপনি দয়া করে আমাদের উদ্ধার করুন কি হলো ওনার দেখে যান ব্যাপারটা বুঝে আমার মনে হচ্ছিল যে আমি ভিতরে ঢুকে গিয়ে শান্ত করে আসি যতীনকে 
সে উল্লসিত ভাবে বলেই যাচ্ছে মাধবীর না কিন্তু সে জানে না বাইরে পা বাড়াই তাকে জমের বাড়ি যেতে হবে আমি বাইরে থেকে সাবধান করে দিলাম বললাম যতীন তুমি কিন্তু বাইরে বেরোবে না ও মাধবী নয় ও হচ্ছে জগেন তান্ত্রিক প্রেরিত অপশক্তি যে তোমাকে কিংবা তোমার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করতে চাইছে তুমি ভিতরের বাড়িতে বসে থেকে এক মনে ঈশ্বরের নাম কর কথাটা বলেই আমি মধুসুন্দরী দেবীর ধ্যান মন্ত্র মনে মনে পড়ে ফেললাম ফলেই যতীনের ওই উদ্বিগ্নতা ক্রমেই হ্রাস পেল আর একই সাথে সাবধান বাণী দিয়ে আমি বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলাম পুনরায় মনে মনে শ্রীহরির চরণ চিন্তায় রত রইলাম কিন্তু ওই দিকে একইভাবে মৃত মাধবীর আত্মা কিন্তু ডেকে যাচ্ছে কোনো প্রত্যুত্তর না পেয়ে দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ার যেই উপক্রম করেছে তখন চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে থাকা পবিত্র জলে পা দিতে ওই আত্মা চিৎকার করে উঠল চৌহদ্দির বাইরের একটা হলদেটে আলোক উদ্বাস যেন ওই আত্মাকে প্রবেশ করার পথে বাধা দিচ্ছে আর নিজের ঈপ্সিত লক্ষ্যে প্রবেশ করতে না পেরে ওই দুষ্টাত্মা আর একই সাথে অন্য অপর একটি কায়াহীন বস্তু নাগালের মধ্যে থাকা গাছগুলি গোলাকে ধূলিসাত করতে একেবারেই উঠে পড়ে লেগেছে শ্মশানের ওই স্থান থেকে ধেয়ে আসছে অনেক শক্তি কিন্তু কিছু যেন আমার করে দেওয়ার গণ্ডি অতিক্রম করতে পারছে না আমি তখন মন্ত্র আওড়াতে শুরু করে দিয়েছি ঠাকুরমশাই ওইটা কিসের মন্ত্র শক্তি মন্ত্র বুঝি তারানাথ বলল না হে কিশোরী শক্তি মন্ত্র নয় ওই মন্ত্রটা ছিল নৃসিংহ অবতারে গুরুর মুখে শুনেছি তারপর বাল্যে ঠাকুমার মুখেও শুনেছি যে পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদকে যখন বিরাট থামে বেঁধে তার পিতা হিরণ্য কশিব বেঁধে ফেলে তা রীতিমতো অত্যাচার করে তখন শ্রীকৃষ্ণ ওই অবতার ধারণ করে অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করে আমিও শ্রীহরির কাছে ওইভাবে সাহায্য চেয়ে ওই অবতারকে ডাকার একটা মন্ত্র আওড়ালাম কি বলছেন ঠাকুর মশাই শ্রীকৃষ্ণের অবতার এসছিল স্বয়ং তাও কলি যুগে ধর পাগল তাই আবার কখন হয় নাকি ওই মন্ত্র পড়ে আমি ওনার একটা শক্তির উপস্থিতির আভাস পেয়েছিলাম আর ওই মন্ত্র গুণেই অল্পক্ষণ পরে সব বাধা কেটে গেল আর পরিবেশ থেকে মুছে গেল সমস্ত বাধা বিপত্তির ভাব আকাশে এমনিতেই জমেছিল অঢেল মেঘ রাশি পরিবেশ থেকে যখন বিপদের গন্ধ প্রায় মুছে গেছে তখন শুরু হলো মেঘ ডাকার তীব্র শব্দ কিন্তু সত্যি বলতে কি ওইটা কখনোই বৃষ্টির সময় ছিল না মন্ত্র জপে যখন বসেছি তখন দেখেছিলাম যে আকাশে তারা উঠেছে আর ওই তারা দেখেই মনে মনে গুরু মন্ত্র জপ করে মূল মন্ত্র শুরু করেছিল মন্ত্রটা কি ছিল ঠাকুর মশাই তারা না তেবার একটু খেপে গিয়ে কিশোরী আর আমার পানে চেয়ে থেকে রুক্ষ কণ্ঠে বলল সেইটা কেন জানতে চাও বাপু হ্যাঁ বলেছিলা তন্ত্র একটা ব্যাপক প্রক্রিয়া সর্বদা সব কিছু জানতে চেও না বাকিটা শোনো তাহলে তো যা বলছিলাম বিপদের আভাস কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁপে বৃষ্টি নেমে আসার একটা যোগ তৈরি হল আর অল্পক্ষণ পরেই শুরু হল ঝমঝমিয়ে মুসলধারে বৃষ্টি আর প্রচণ্ড ঝরে একটা বাজ পড়ল অনুমান করে বলতে গেলে ওই বাজটা পড়েছিল ওই বনাঞ্চলের দিকে যেখানে যোগেন তান্ত্রিক গ্রামের অনিষ্ট করার জন্য ওইভাবে ক্রিয়াদি করেছিল এইটা যেন দৈবভাবে নির্ধারিত ছিল আমার কাজ শেষ হওয়ার পর আমি দরজায় টোকা মারলাম দরজা খুলে দিল যতীন স্ত্রী দেখলাম যে তার অবস্থার সঙ্গী একটা আতঙ্ক তার চোখে মুখে লেপটে আছে 
আর ভিতরে যে স্থান আমি আসন করে রেখেছিলাম যতীনকে সেইখানে সে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দেখলাম কোনো চেতনা নেই ঘুমাচ্ছে যেন আমি বুঝলাম যে এখন তার দেহ থেকে খারাপ প্রভাব দূর হয়নি মাধবীর নজর তার দিকে লেগেছিল ফলেই তার যে দেহের মধ্যে অসারতা জন্মাবে সেটাই জানা কথা তার স্ত্রী আমার দিকে করুণ অথচ নীরব অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে আছে আমি তাকে আমার মুখের ভাবের ইশারায় বোঝালাম যে ভয়ের কোনো কারণ নেই কি করলেন আপনি করবো আবার কি তার আরাধ্য ভগবানের জলচৌকিটা তার কপালের স্পর্শ করিয়ে দিলাম ফলে দেখলাম সূক্ষ্ম একটা অবয়ব তার দেহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আর মহাকাশের কোনো অচেনা জগতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে যতীন চোখ মেলে যখন একটু ধাতস্ত হল তখন দম্পতি যুগলকে বলেছিলাম যে তারা বিপদমুক্ত তারা আমার কাছে জানতে চেয়েছিল ঠাকুর মশাই আপনি কি করে এই অসাধ্য সাধন করলেন আমি তখন বলেছিলাম যতীন আমার দ্বারা কিছুই হয়নি পূর্ণ উৎসব চলছে ভগবান এসেছিলেন ধরাধামে জগন্নাথ রূপে ওটাই কাজ করেছে ওনার উপস্থিত থাকায় কোনো অপশক্তির ক্ষমতা নেই যে কারোর অনিষ্ট করে যাকে তোমরা মাননিগণ্যি করতে সেই মাধবীকে হত্যা করে ওই জলে ফেলে দিয়েছিল আর তাকে জাগিয়েছিল সেই সঙ্গে বেতাল অবধি জাগিয়ে তুলেছিল যাতে আমাকে সম্পূর্ণভাবে হত্যা করা যায় আর কি কিন্তু ঈশ্বর সহায় থাকলে কারোর অভিচার ক্রিয়াই সফল হয় না এরপর ওইখান থেকে আমি চলে আসি চলে যাই পুনরায় অপর কোন গ্রামের উদ্দেশ্যে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তারানাথ নিজের গল্প বলা শেষ করে অর্থপূর্ণ চাহনি আমার পানে নিক্ষেপ করল সত্যি রথের দিনে একটা জব্বর গল্প শুনে দিনটা স্মরণীয় হয়ে রইল শুনছিলেন প্রখ্যাত লেখক অনেক চক্রবর্তীর কলমে তারানা তান্ত্রিক ও বেতাল দমন সম্পাদনা এবং কাস্টিংয়ে সৌরভ এবং মেঘনা পরিচালনা এবং ভিডিওর ভিজুয়াল এফেক্টসে সৌরভ এডিটিংয়ে সুরঞ্জন ও পোস্টার ডিজাইনে কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল আমাদের গল্পগুলি ভালো লেগে থাকলে লাইক করে দেবেন এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আরও নতুন নতুন গল্প শুনতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে নতুন কোনো গল্প এলে তা সরাসরি সবার আগে পৌঁছে যায় আপনার কাছে শুনতে থাকুন মেড ফ্যান্টাসি